Ahora, ahora, lo tiene que mantener lejos, ¿eh? no le tiene que permitir que se acerque a la línea blanca. 15 iguales. Ahora es ese momento que tiene que alargar la bola. Y si tiene que alargar los puntos, que no le importe. Que lo haga trabajar mucho, que le vaya desgastando. Para que vaya perdiendo energía y potencia el tenista alemán. Ahí, ahí, ahí. Piense que ahora en estos dos últimos puntos ha sido David el que ha buscado largo y subir rápido la red. Ahí ya está dentro. Y esperando por si hace falta acabar con volea. Que tiene que evitar, tiene que evitar, me lo estaba imaginando. Todo el rato va a buscar el golpeo con el drive y cada vez lo va apartando más. Fíjense, ¿Eh? se lo va llevando a la izquierda y deja todo el pasillo para que luego acabe con este revés de dos manos. Muy bien, Pesner. Además, es muy inteligente. 30 iguales. Que no caiga en la trampa otra vez, David. Bien, con un saque así, tiene bola de set. Importante acabar ya esta primera manga. Para que no le pierdan el respeto de ahí en la pista. Porque es una evidencia clara que ha mejorado muchísimo Pechner. Esta se va, esta se va, quizá por esa racha de viento que, que ha ayudado a que la, la pelota se fuera hacia afuera, pero ahí concluye este primer parcial tras 33 minutos, casi 34, con el 6-3, aunque recuerden que hace unos 7-8 minutos se pudo haber acabado con el 5-1 y servicio para David. Pero de momento ya tiene ese medio billotito, ese medio talón ya de campeón, David Ferrer aquí en Ortega en Bosch, donde recuerden que ya ganara en el 2008 en su primera participación y un campeón que este año se va a llevar ese talón de 68.220 euros. La mitad va a ser para el subcampeón. Ahí contabilizan los 34 minutos de unas estadísticas que fíjense, el primer set del porcentaje de primeros bastante inferior el de David, pero en cambio... Ha sido más poderoso, o ha sido más efectivo, más productivo.